Една от широко разпространените концепции твърди, че демократично е онова общество, в което хората имат възможността да участват по някакъв смислен начин в управлението на собствените си дела. Там средствата за масова информация са достъпни и свободни. Альтернативната концепция за демокрация гласи, че хората трябва да бъдат държани на страна от управлението на собствените им дела. Там средствата за масова информация трябва да са с ограничен достъп и под строг контрол. Може да ви звучи малко странно като концепция за демокрация, но е важно да разберете, че това е по-разпространената концепция. Тя не само действа отдавна, но е развита и се налага умишлено повече от 100 години. Проблемът за медиите и дезинформацията е основен в наши дни. Той дава ясна представа за мащабите на заблуждението, в което сме въвеждани. Елитите на Земята се увличат собственото си величие, като насърчават масите към самоунищожение и разруха. Обещаната среща с доцент Иво Христов и разказа за невъзможния сценарий на света е свързана с нещо изключително дълбоко, което прониква във всекидневието на нас хората. Съзнанието. Доцент Христов, здравейте и добре дошли. Има ли във всеки един от нас зрънце противодействие на това, което се опитват да направят, да променят съзнанието ни? изцяло. Вижте, съзнанието е пластична величина. Той е продукт на вътрешния, разбира се, но и на външната социална среда. Когато вие говорите за съпротива, това означава, че това начало съпротива също новите социални условия на живота, които ви се налагат. За да бъде преглътната тази хапка, едно време този тип налагане на новите социални условия на живота, на експлуатация, на на неравенство и така нататък, е ставало с голо насилие. Сега насилието е в много по-перфидни форми. Всъщност, основният лайт мотив на съвременните форми на манипулации и на бъдещите форми на манипулации е жертвите, робите, да бъдат сами да искат да бъдат манипулирани. Те сами, буквално като наркомани, да искат да поемат съответната доза от отрова, защото ничи не могат да живеят без нея, всъщност, отивайки към своята смърт. Как така тези промени влияят на менталитета ни, на разбирането ни, на усещанията ни, на чувствата ни, ако щете. И изпадна ли в този наркотичен транс, ние като че ли губим все повече от човешката душа? Дума да няма, точно така е. Като създадете от едно същество матрица от желание. Значи новата форма на манипулация, която типично пресъща за късния капитализъм, това е човешкото същество да се превърне в една съвкупност от желания за задоволяване на потребности, за които то дори не е мислило. Тоест, то получава, така си каже, по външен канал необходимостта от такъв тип задоволяване на такъв тип потребности. Опита се непрекъснато да ги покрива в една, буквално като хамстера, който се върти в клетката, в един безкраен бяг. Поради тази причина, това се прави основно чрез така начините информационни технологии, то първо, които пък по този начин задават готови матрици не на мислене, а на поведение на човешкото същество, на индивида. Задавайки му ги и в един момент индивида всъщност мисли, че мисли със собствени мисли, но всъщност той мисли през вече зададенето му, имплантирането му матрици в главата. И по този начин вие всъщност моделирате едни биороботи. По начин и в форми, и в направление, които всъщност Дим Юрга, този създателят на всичко това, е желал. Така че това е изключително перфидна система за манипулация на огромни маси от хора. Това беше езотерично понятие. Може да е езотерично, но това е изключително ефикасно. Аз го забелязвам. Просто се разходете, минете тук отвънка, да речем, по спирките, ще видите тинейджери на възраст между 10 и 30 години. Те не общуват помежду си, всеки е забол в апарата и наблюдава. Мисли си, че общува със света през него. Тоест, той общува през средството, което го лишава от неговата свобода. Забележете, че той физически не вижда света около себе си. Реалният свят за него е иллюзиорният свят на електронните сигнали. Те сериозно вярват, че истинският свят е електронният свят, светът на интернет. За тях той е реалният. 
едва ли не физически. А реалния физически свят за тях се повече и повече изчезва. Това са същества, които са вкарани вече в, буквално да кажа така, в матрицата, действително, въпреки че това също е клише, те са вкарани в, в, в този лабиринт и от този лабиринт, за съжаление, вече няма излизане. Заминават си генерациите, поколенията, такива като мен, да речем, които са живеели в двата свята и в този смисъл са запазили критичната възможност да погледнеш отвън на себе си. Тоест да, да бъдеш не просто обект, но да бъдеш субект на самия себе си и в това раздвоение да, да критично да оцениш в каква пропаст си пропаднал. Това нещо не е възможно, когато си вътре вече в матрицата. Ти не можеш да излезеш от нея, в този смисъл ти не можеш да разбереш изключително е драматизъм на собственото ти положение, на собственото ти пропадане. Те са вече роби, които мислят, че живеят в най-хубави от всички възможни светове. Вие говорите за социалните мрежи, информационния поток. Да. Цялата тази енергия, създаваща и материализираща чужди мисли, в същото време отклоняваща нашите в една преднамерена посока, вероятно. Правилно разбирам Точно разсъжденията ви. Така. Точно така, да. И в този смисъл, как ние от поколението, което все още е държало в ръката си книга, след излизането от класната стая, можем да се, ще употребя циничен израз, съвокуплим с този свят. С този, който съществува в момента? С него. Ами ние сме много опасна генерация. Имал съм възможно да кажа и друг път. Защото сме вкусили и от другата ябълка, на другото познание. Не само на това. Електронното. И в този смисъл ние имаме а, реални физически, ако щете, м, такива усещания, не, не просто от а, хартията, от книгата, за която вие говорите, а, искам да бъде ясно разбран, това е начало жалба по младост или едва ли не по някакъв отминал свят. О, вие много добре разбрахте въпроса. Да, 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 аз а, просто става въпрос, че на нас не се предлага само една реалност, вече казахме квази реалност, в която ние трябва да бъдем отдавени, но тъй като ние имаме критични сетива за нея, а, гледа се на тези генерации, колкото се може по-бързо те да, да изчезнат, да си отидат. Но в буквалния, в физически смисъл на тая дума, да няма свидетели на другия свят. Да няма свидетели, имаше едно време една разкошна фантастична, фантастична книга, която се казваше Хелиополис, в която след поредна след ядрена война на Земята, последните хора са се скрили дълбоко под Земята и на тези родените генерации там, долу под Земята, в... те виждаха само едно ядрено Слънце, на което им се обясняваше, че това е единствения възможен свят. Те живе... ядяха някакви желеподобни същ... такива изкуствени храни, бяха управлявани от роботи и тях се казва, че това е единствения възможен свят, докато един от тях съвсем случайно успя да стигне до повърхността и да открие, че има друг живот, друга земя. Реалната земя, света, в който ние живеем. Нас ни вкарат в момента, метафорично казвам, надолу към центъра на земята. В мрачните каверни на съвършено друг социален свят и на нашите, за съжаление, аз виждам, нашите деца, генерациите, които е след нас, те са вече твърдо убедени, че това е единствения възможен свят и категорично отказват да комуникират с реалността на света, в който ние прибиваваме. Тоест, този те не смисъл, могат да го избегнат? Те не могат да го избегнат. Това първо, по този начин, вие из а, манипулаторите на света са изрязали из дъно, из корен възможността за альтернативен начин на мислене, който да има критични си това към този начин на живот. Но какво създава това? Как, какво прави? Каква, ако щете, планета или, чакайте, че ми дойде друга дума на ум, индустрия, точно така, това е индустрия, това е от една страна. От друга страна, вече сме имали възможност да го кажем и друг път. Истинската информация, реалното познание, реалният интелект, това ще бъде действително, както се каже в Евангелието, познанието ще бъде ябълка и дар само за малцина. А да. всички останали ще бъдат аранжирани в различни степени, буквално като в древноиндийските касти, както има аранжировка на кастите до техния достъп до храна, в буквално и в физически смисъл на тази дума. О, това е точно така. Така наречете антачабъл, т.е. неприкасаемите, най-долната каста в Индия, примерно, това са хора, които освен всичко останало, т.е. те са единствени, които вършат най-мръсната работа и така нататък, те са някъде около 200 милиона, между другото. Представете си, това е една огромна страна, като Бразилия е близо. Да. А, те, тези хора, да речем, за тях. А Индия не станаха ли един милиард, прощавайте, ме приближават. Не, не, отгоре. И отгоре. Отдавна са вече отгоре. Да. да, тези касти се аранжират по това, че примерно така, че те прикасаеми или антача бъл, те имат достъп до храна и веднъж на три дни средно. <laughs> не говоря за каква храна. Един път на три дни. Средният продължителност на живота е някъде около 21-23 години. 
като във времето, времената на Римската империя, 30 години е преклонна възраст вече и така нататък. Та, нас не готва такъв свят. Ние навлизаме в него с бясна скорост. Най-хубавото, нали, знаете, че вие не усещате, че земята се върти, нали? По този начин, когато сте вкарани в информационния поток, когато в ваше, ва, вашето съзнание вече не мисли, не разсъждава, то оперира с готовите му зададени блокове, матрици, шаблони, които са му вече зададени в главата, вие не разбирате, че вас ви вкарат в такъв тип а, игра. И поради тази причина нещо повече, вие напълно и съдействате. А, тук много, много често сме говорили, има ли альтернатива този свят? Има, О, да, социални, ще ще бъде има ли социални въпрос. сили, които могат да се организират? Как може да се организирате при положение, че огромната част, дори от това, което се нарича несистемна опозиция на този свят, той мисли през категориите на господарите на света? През категорията пари, да. категорията власт, категорията да. влияние, Един... участие в поредните избори. Ние сме тези, които ще променят системата. Един изключително, изключително уважаем от мен е българин, може би най- за дълбочение български мислите в момента доктор Николай Михайлов, веднъж ми каза нещо много умно. Той ми каза така, не можете една модерност да я намерите альтернатива с друг тип модерност. Вие сте в матрицата. На капитализма, ако се опитате да противопоставите някакъв нова форма на социализъм и на комунизъм, те и двете са продукти на западната цивилизация. Те и двете са продукт на индустриалното общество. Бих искал да го кажете категорично на всички наши да. млади хора, защото те си мислят, че социализма е създаден от едните, капитализма е създаден от другите. Ами те не мислят, защото първо те отдавна са им, са им отнели това, тази възможност. Единственото нещо са маймунските същности за работа по циферблата. Това се нарича софтуерни умения. Децата учат компетентности. Да. Ако видите в съвременните програми, т.е. колкото по-тъпи трето поколение тапанари вече стават, вече са и за, така, за 25-30 години, речем, в нашия затънтен край, толкова те повече освояват компетентности. Колкото повече компетентности освояват, толкова по-некомпетентни те стават. Поради, про... Имал съм, ще споделя с вас чисто такъв житейски случай. Бяхме в една чужда столица в Скопия, няма го забравя, са ни дечица долгоре на така 25-30 години и търсихме хотел, в който да спим. И те, един от тях ми каза, а искаш ли да влезем в някой интернет кафе, не, аз ще отворя там интернет и ще го намерим. Аз му казах, че е малко по-прост вариант. Да свали стъклото на колата и да попита първия срещан човек, който казва, па пред тебе е хотел, докато ти извади очите. Така че, а, това е само като информация. Тези деца са вече приключили. Те са заложени в основата на социалната пирамида и те са поставени като хранителната пирамида, те са в нейната основа. Те ще бъдат храната. В oh. всеки, всеки смисъл на думата. Поради тази причина на тях не им е предвидено да мислят, но на тях им се създава измамното усещане, че те са най-мислещите, най-умните и красивите, с полното тъпо клише. Ах, да. как а, ме навеждате на една друга мисъл за измамното усещане за свобода. О, да. Колкото роба се чувства по-свободен, толкова повече той изпълнява задачата си. То а може да бъде... обаче под свобода? Да, да, да. да, да какво да под свобода? Това има свобода, Ерик Фром. Моя въпрос ще да бъде, то може ли свобода... да бъде възпитавано да. като ценност на система? Новото чувство за свобода. Свобода на какво? Да, ако под свобода се разбира епикорейска всепозволеност. Uh, да, ти да Включително и това. Да, ти можеш да смениш пола, можеш да станеш 28-я пол, да речем, трансджендър, еди какъв си. Uh, например, uh, ти uh, можеш uh, да нарушиш всякакви социални връзки, защото те са излишни, те са окови, те са бреме, защото да не използваме наркотици, или пък защото, примерно, по цял ден да не правим нищо, т.е. Да, да бъдем социални паразити, защото в този смисъл ти си полезен на системата, именно като ни и пречеш. Да. Uh, всичко това, значи свобода от и свобода за, както казва Ерих Фром, всичките тези неща, системата ги позволява. Напротив, тя дори ги а, аранжира, тя, тя ви кара да участвате във всичко това, защото по този начин всъщност опитните мишки са полезни на системата. Според мен то вече е създадено цяло ново политическо движение, което се а, нарича либерализъм. За да то подкреп... не е ново, то е старо. А... А това, което се нарича в момента либерализъм или така... либертарианство, а... да, вие всъщност не говорите за либертарианство, значи този либерализъм, който в момента ни се твърди, ще използвам а, един цитат на изключително уважаваме от мен професор Фурсов, който казва така. Сегашният либерализъм и класически либерализъм от 19 век има толкова общо, колкото има общо Карл Маркс с Граучо Маркс. Известен американско комичен актьор. Да, да. А, всъщност, подсвата, а един друг известен, много голям руски учен, горе ще го препоръчам, Александър Сергеевич Панарин, за, за съжаление, рано си отиде от живота, казаше нещо изключително важно. Той каза, съвременният либерализъм играе ролята на изключително перфидна идеологическа матрица за разоръжаване на потенциалните реални опоненти на новия световен ред, 
деетатизация, свободно движение на хора и капитали, свободно движение на финанси, свободно движение на културни и всякакви други образци, но забележете само в една посока. Тоест, потенциалните врагове на този нов ред да бъдат обезоръжени, опаковани в приказки за либерализъм, за да бъдат задушени. Казахте културно движение, да. малцинствени групи. Какво се случва в една такава среда, в която ние сме длъжни да дори не съобразяваме, а спазваме други културни ценности. Веднага ще ви кажа. Един американски биолог наскоро ми каза нещо много точно. В природата имате ли толерантност към вируса? Ако ви имате толерантност към вируса, той просто ще ви убие. Ами готват ви за жертви. А вие, ние вече сме жертви. Това, което се нарича мултикултурализъм е особена, особен идеологически вирус. Той е опакован в приказки за толерантност, за търпимост, за човешки права. И другото, цялата тая плеяда от бля-бля, матрици, които между другото са влезли вече в, бих казал, в основата на средния западен човек, а сега вече в новите поколения в Източна Европа също работи на пълна пара и мисля, че са вече постигнали своето, готват ги за жертви. Защо? Искате ли много... да кажете защо след кратката пауза, за да Добре. поразсъждаваме с вас в нея? Държавната пропаганда, която е подкрепена от образованите хора и когато не е разрешено никакво отклонение от нея, може да има огромен ефект. Това е урок научен от Хитлер и от много други. И той се следва до ден днешен. Британското министерство на пропагандата, чиято цел в началото на миналия век е заявявана на секретни съвещания, гласи следното – да контролираме мислите на целия свят. Но още по-жизнено важно за тях е да контролират мисълта на по-интелигентните членове на обществото, които да разпространят скълъпената пропаганда. Най-добрите прогресивни интелектуалци днес са майстори на зловещото слово. Те атакуват от всички възможни страни. Хибридни войни, блогове и социални мрежи са залети с завидна страховитост. За тях въпросът е на преценка. У кого е силата? Една новина взриви а, с, така, света на ватиканците преди време. Те се отнесаха много позитивно към геообществата. В същото време а, патриарх Кирил а, се изказва за забрана на абортите. Какво се случва в тази културно мултиетническа среда? Има желязна логика зад, на пръв поглед, хаотичното движение на всякакви такъв тип тенденции в съвременното общество. Тя се изразява в следното. Всяка национална идентичност, всяка културна идентичност, всяка религиозна идентичност са скали, в които се разбива морето на манипулацията. Те създават субектност. Субектността означава гръб, означава грабнак, означава активно противодействие. Това трябва да бъде смазано, излечено извън, изкорен. Защо е така? Много просто. Капитализма в дълбоката си, в самото си начало създава нациите, държавите и така нататък, но много давно той ги е надживял. Те са, те са изключително вреден остатък. Поради тази причина давам ви за пример, да чем с европейския проект. Това, което в момента се продава на публиката като европейски проект, е всъщност какво? Това е транснационален проект на наднационални елити, които нямат никакъв интерес от съществуването на национални общества. Напротив, тези общества трябва да бъдат ликвидирани, размити, за да бъдат привърнати целият този континент на изключителни исторически особености, каскада от културни противоречия, политически взаимодействия, които са направили Европа велика и тя е погълнала света преди повече от 500 години. Това трябва да бъде всичко нивелирано при една проста причина. Вие нямате нужда от скали, в които да се разбива океана, образно казвам, на мултикултурализма. Вие имате нужда от 500 милиона дебили, които да бъдат направлявани на там, на където каже международния капитал. Тази прогноза... За това не, бих ви... е нарекал, не бих е нарекал и прогноза. Да. А, То е това настояще. Да. Може би ни дава усещането, че ние живеем в последните щастливи дни на невъзможния сценарий, за да настъпи възможния. Да. А, така е, действително. А, възниква питането, общо взето, като сме очертали каква е ситуация до този момент, възможен ли е все пак и щастлив сценарий? О, да. 
безспорно. Този въпрос вълнува... А, като под щастлив разбирам, а, преди малко, мисля, че казах, че това е, няма по принцип щастлив сценарий. За транснационалните елити този сценарий, който може да е много мрачен, е техни щастлив сценарий. Да. Въпросът за нас, за жертвите на, на, на колелото на историята, както това клише се използва. Има ли друга альтернатива? Да, има. Само, че тази альтернатива не преминава през формалното, както някои мислят, разделение, да речем, между е, демократичния Запад и гадната имперска Русия, или между социалистически Китай и капиталистическа Америка, защото нито едното, нито второто, нито другото е вярно. И обективно не съответства на реалността. Но има нещо друго, което е много важно. А, ако под альтернатива се разбира альтернатива на цялото това, цялото това модернистко клише, което е свързано с доминитет на економиката на човешката потребност, доминитет и хищническо употреба на света като такъв, използването на човека като средство, а не като субект, на който да създаде този свят. Ако, той не се постави, ако искате да бъдете реалисти, трябва да бъдете, да искате невъзможност, казваше Жан Пол Сартер. Следователно, това, което ние трябва да направим в момента, е да разберем, че цялата, цялата тая матрица, в която ние прибиваваме не можем да, да се противопоставим, като се противопоставим вътре в матрицата. Ние трябва да излезем от нея. Генерално да излезем от нея. В... Но, за съжаление, да речем за България, съм абсолютно не писамист, това не е възможно. Не да. сте ли много зловещи в, в Русия? Си има за... такава възможност. В Русия? Да. С какво да си обясним това? С особената руска култура. С особената руска мисианщина в добрия смисъл на тая дума. В, с, а... Сега ще кажа, че сте чист русофил и че не обичате собствения си народ. Последна грижа ми е, какво ще кажат. Не сме се родили да се харесваме на 500 милиона дебили, за които да. споменах преди малко. Някак си, някак си това не ми е центъра на света и желание. А, както казал Боте, святата истина ние знамето. А, това какъв трябва, като... добър цитат точен намерихте в най-вярната секунда... Един последен въпрос. Колеги, само ми подскажете, колко време още имаме? О, имаме, дадаха ни малко Добре. повече време. А, няма да е последен въпрос. Но тази месианщина, за която вие говорите, ко, а, кореспондира с нещо много друго, а, много силно. И това е ненавистта между изтока и запада в неговата чисто човешка хуманност, ако щете. Това са война у Украина, война в Косово, война в Сърбия, война в Близки изток, война в Северна Африка. Вой... И, и тя е се а, някакси човеконенавистна. Това не... съзнание, за което говорихме в началото. Ами то няма хуманитарна война, с изключение на клишетата на Евроатлантическата преса, която ви говори за хуманитарни бомбардировки. Не си спомняте? Точно. Да, т.е. ние ви убиваме от загрижени към вас, не към вашето да. здраве. Значи по-голям цинизъм от този няма, но самия факт, че огромна част от просветената публика ръкоплещи на всичко това и с присъщото за дълбоката българска душа възкресание. Уау! Се възхищава на всичко това. Разбира се, че това е манипулация и то повече ясно, от ясно. Какво имам предвид, обаче, когато говорих преди малко за альтернатива? Ясно е, че на, на този свят, този свят непрекъсно ще ражда такъв тип кошмари, за които вие само дадахте малка иллюстрация преди малко. Този свят може да бъде променен по альтернативен, абсолютно радикален начин. И това не е визионерство, това не е фантазиорство. Това може да бъде осъществено и това ще бъде осъществено, тъй като системата, в която ние в момента пребиваме, въпреки своите на пръв поглед огромно могъщество, притежава един, как се казваше, в една почута приказка. Тя има своята смърт и тя е сложена в яйце, помните ли? Uh-huh. А пък яйцето е сложено на дъното океана. В случая нейната сила е и нейната смърт. И тя се изразява в, в следното. Тя иска да има безсмъртие, да контролира човешкия живот, като се опитва да използва, да експлуатира целия наличен свят, земните ресурси като такива. Само че са константа. Тя Самата физически, земя да, ще тя, убие да, тя е физически, да, да, това е плесен. Това е плесен в метафоричен смисъл на тази дума. Това е социална система плесен, която в своя възход е приличала едва ли на бурно растяща, да речем, нива. В един момент се оказва, че тази нива продължава и обгръща буквално цялата земя. Това е плесен, което ще убие собствените си създатели. Ха-ха. Има една теория. Смъртта кое... е заложена в нея. Точно за това ще да, да говоря. Има една теория, която подкрепя тези думи и казва, че самата смърт е заложена вътре в самата нея и че в подобна 
среда, тя не би продължила да има дълъг живот, защото смъртта е по-бърза, идва по-бързо от настъпването на живота. Много е важно това, което казахте, защото обърнете внимание, че напоследък се секретиха, примерно, информациите, свързани с работа по разбиване на човешкия геном и създаването на изкуствен интелект. Това са двете най-важни неща, които всъщност се случват в момента в света. Защото господарите на света искат да преминат в друга форма, не биологична. От социален въпрос, нашия въпрос ще стане надбиологичен. Те ще станат други същества. Трансфер на съзнание в друго тяло. Да, да, това не е фантасмогория, това са реални неща. Едно време имало индикация за това, че всъщност ядрените изследвания от научна фаза са преминали в приложна фаза, в момента в който от всички сериозни списания на научния във света са изчезнали всякакви публикации на тая тема. Това е било червена лампичка за всеки, който знае, че по този проект вече се работи реално. Същото и с генома на човека, с промяната на информационния код и с промяната на създанието на изкуствен интелект. Това, което се случва в момента е, че управляващата каста, тя ще премине в съвършено друго състояние. И това не е фантасмагория. Тогава нашите човешки проблеми за нея ще бъдат пренебрежими проблеми. Тъй като тя се страхува от смъртта, от страданието, което е така заложено в самия факт, че сме обречени да бъдем човешки същества. Ние живеем за да умрем, но докато умрем, трябва да живеем по достоен начин, каквото и да означава това. Е, те искат да предоволяят точно това. Там е заложено, всъщност, яйцето на смъртта на този тип цивилизация. Те искат да обърнат законите на естеството на космоса. Мусен Христов, сърдеще благодаря за това участие.